Tenemos a Lorena Castell con nosotros sí. y su sección de cositas. Muy bien. Me gusta mucho cómo queda la piña e integrada en mi plano, que Mira, queda muy bonito. Me la pongo así, a lo sí, Carmen Miranda. Quiero ser Carmen Miranda. Bueno, a ver, yo traigo uy, una cosa muy interesante, ¿eh? Muy interesante porque ya el mundo, el mundo está decayendo. O sea, me he enterado de un dato que yo he dicho, ¿esto cómo va a ser? Tú no habías, hecho, no habías hecho caso del cambio climático no, y nada. Tú ahora, hoy te has dado cuenta que el mundo... De verdad, esto me parece una locura. El 75% de las personas... Vive una piña bajo del mar. A ver, quítame la piña aquí delante. No, la El 75% de las personas prefiere vivir en pareja. ¿Y prefiere tí? vivir en pareja. Pero te parece ¿Y? mal. El 75% me parece mucho. Más? Me parece mucho para luego la poca gente que encuentra pareja. Entonces, he pues, me he puesto a investigar. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo claro, o sea, hay mucha gente, o sea, yo por ejemplo, me, me fijo en mi entorno, ¿no? Yo siempre sí. hago unos estudios basados en mi sí. entorno. Pero la gente que me te tengo que decir que cuando a las ¿Qué? horas que tú haces los estudios y en tu sí, estado, es verdad que hay gente muy sola. Puede que los verdad. datos eh, abri... sí. hubiera que También es verdad que tiene mucho la soledad. Pero bueno, atención porque no pasa nada. Gente que está sola que quiere pareja se va a instaurar aquí en España, la Escuela Neurocientífica del Amor. Una escuela especializada para enamorarse de la persona adecuada. Esto se van huele a, abrir... a secta no, no, desde no, no. aquí. Sí. Esto es real y se van a abrir tres escuelas en España. Se va a abrir una en Barcelona, una en Valencia y una en Madrid. La reforma Así, educativa última. Es la esta. reforma educativa. <risa> si has pasado la LOX, te puedes apuntar aquí. Bueno, resulta que Helen Fisher, ¿vale? que he hablado varias la veces... La imagen de... de esta organización es Tom sí. Cruise. No, no, no es Tom Cruise, <risa> no es una secta. Vale. Pero bueno, mola mucho porque eh, nos han explicado explicado, ¿vale? Cómo es, cómo elegimos a nuestra pareja. Y Helen Fisher, que es esta neuro, neuroantropóloga ¿no? y bióloga de, eh, estadounidense, sí, que ha escrito un montón esto. de libros, que lleva además 30 años estudiando el comportamiento humano. ¿Qué eh, es ella? ¿Cuál es? Ella es antropóloga y bióloga. Como y Ana neu Bogón, bióloga. ¿Pero neuroantropóloga? Bióloga. ¿Qué? ¿Neuro o antropóloga? No, antropóloga. ¿Y, ¿Y neuro? El ¿Eh? No, neurocientífica, la escuela. Ah, neurocientífica sí. del amor. ¿Y ella es? Antropóloga. Vale, vale. vale. Más neurocientífica. <ríe> Venga, va, entonces la historia. Atención porque nosotros elegimos a nuestra pareja según la personalidad que determinan cuando estás en el útero. O sea, tú ya directamente, sabiendo qué personalidad tienes, depende de qué tipo de sustancias segregues más. Por ejemplo, tenemos dopamina, testosterona, estrógenos o serotonina. Tú ya podrías decir, por ejemplo, Iggy... Tú tienes mucha testosterona y se, yo, por ejemplo, desde, 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 desde el útero yo tengo mucha serotonina, me vale. invento. Vale, serotonina y testosterona, bien. Dopamina, dopamina, mal. Dopamina, ¿quién es? Pues la gente que tiene como mucha energía, impulsivos, aventureros, oh. gente creativa. Eso es mal. Esta gente suele estar muy divorciada, toda la gente como muy creativa suele ser divorciada, suelen tener hijos de varias parejas. Muy en la mierda. Este, este estudio no lo he hecho yo, muy en vale. la mierda. Está repartiendo bien, ¿eh? La <risa> gente... Pero una cosa, este estudio este es... Estudio muy fuerte. Pero es la adaptación científica sí. del... Leo, búscate un Capricornio. No. No, sí. no, esto, esto está comprobado científicamente. Ya, ya, ya. Vamos, ¿Cómo comprobado esta... científicamente? Sí, Hombre, sí. pues porque Iggy, Iggy, a estudios... los mira, no. mira, y no. mira, eh, mira lo que hago. Iggy, no, le sí. abro la puerta del sí. toril y ahí te lo suelto. Iggy, adelante. Vale, venga, va, pregúntame. Estoy súper no, no, Yo en principio, pero... si, si vienes por lo científico sí. me va a gustar, pero, es, pero abunda en ello. Vale, pues decir, mira. ¿en qué ha consistido el estudio? Vale, mira, esta chica, te digo, esta señora sí. ya, Helen Fisher, la cogieron sí, la en, el portal, en el sí. portal de matchmatch.com, que un todo el mundo sabe que es un sitio sí. muy especializado hombre, en buscar pareja. Sí, hombre, Oxford, ¿vale? y match.com. Match.com <risa> match. <risa> match. <risa> match. <risa> es la, la revista Science del amor. No, yo pero me usaron, saqué la carrera por match.com. Usaron sus investigaciones para hacer de las parejas, que no estamos hablando del método de, por ejemplo, el programa de Casados a Primera Vista, que ahí también se utiliza un método que por lo visto no está funcionando pero y si funcionase, ¿cómo podríamos saberlo? A mí me ha parecido muy difícil y muy fácil al mismo tiempo y así Haces sucesivamente preguntas retóricas dentro de tu este. <risa> Un aplauso, por favor Me encanta no, en serio, va. Pero, las va, personas serio, que favor, tienen Iggy. mucha testosterona. Al final estas no me son entero. las personas, ¿vale? Que son racionales, son ordenadas, son mm -hmm. las personas decisivas, que saben lo que quieren y cuando lo quieren. Que nunca ¿vale? en este Las estudio. personas que tienen exceso de estrógeno, <risa> no sean malo. Son las personas empáticas, que quieren agradar a las demás. Por ejemplo, en la época de, a lo mejor, nuestros pero abuelos, un momento, podríamos entonces, decir... Eh, pero un momento, los de, los de la dopamina, mal, alone in the dark. No, la los dopamina de la mal no. Lo que pasa es que tú piensas que la generación que estamos ahora, o sea, ellos ponen como ideal, ideal de hombre-mujer, tendría que ser un, un hombre 
por ejemplo, eh, testosterona, ¿vale? O sea, un tío pragmático que tenga ah, las ideas, que sabe lo que quiero, y una mujer estrógeno. Sería como lo ideal. Ah. Que la, la mujer estrógeno sería eh, pues la persona muy empática, <risa> la persona que tiende a cuidar, o sea, la típica mamá. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que nosotros tenemos exceso de dopamina, la mayoría. Claro. Porque si tú quieres ser creativo, es quieres ser cool, quieres ser guay, quieres estar en la onda, tienes que ser dopamina máxima. Claro, ¿no? Entonces, mira, dopamina y mira, dopamina, mira, mira la ruina. Sí. O sea, Dopamina, dopamina. Mírame la cara, dopamina, dopamina. Okay, así. La dopamina me mató. Así de bien de dopamina. Por ejemplo, eh. tú y yo somos un gran ejemplo de dopamina. De fatal. Dopamina mal, nah. ¿sabes? Entonces aquí, a partir de este estudio, tú te vas a poder apuntar a esta escuela. La gente que vaya a esta escuela se le va a hacer una, un estudio y un análisis y entonces se va a ayudar a buscar Gratis, supongo, tipos, en pro, en pro de, tipos la de personas. Claro, bueno, no, te sacan sangre, te dejan en El la dinero, mierda y luego ya te sacan sangre. un poquito de... Pero un momento, y entonces me estás diciendo que sí. entonces al encontrarse en un bar... En vez de, hola, vienen mucho por aquí, eh, se va a pasar a decir, ¿Cómo vas de claro, muéstrame <risa> tus resultados. Claro, no, pero tú ya vas a saber un poco, ahondando en la personalidad de cada tipo de, de sustancia que se genera, qué tipo de persona es cada una. Cuando te sientes a hablar con una tía, tú ya verás sí. qué exceso de, de cosa tiene. Tú ya ves cuando una chica es como muy maternal, es como una chica muy tierna con todo el mundo, o cuando es una tía que de repente va a su rollo y pasa de todo. ¿Y tú crees que y esto va a ser lo que incluso. valoremos a partir de ahora? Yo llegaré y le voy a dar bueno, y... Yo no quiero Ayer decir nada, pero con es que una esto... dopamina, tenía Mira, esto es una escuela que ha enseñado esto. Y luego hay grandes estudios también que se hacen muchísimo, que se habla muy poco de ellos. Grandes Como por ejemplo, estudios que se hacen otro estudio grandes, que leí el otro día, que se hizo en una universidad muy reputada, la Universidad Mont, Carolina de Praga, ¿vale? Y dice, por ejemplo, que el olor a ajo en un tío es muy atractivo. Vale. Que yo... Buen estudio. No, y voy buen, a cerrar Ya sabéis, ya sabéis, amigos, cada vez que salgáis... Eh, de Comete fiesta, un ajo. no. Comete un ajo. Unas gotitas. <risa> unas gotitas, sí, unas gotitas de salmorejo aquí detrás de la oreja. <risa> lo justo para oler, ¿eh? Un ¿Me poquito. da tiempo a decir una cosa? No te sí, da tiempo. Sí que me da tiempo. Ay, Lore, nah. los del río mucho tiempo y a mí me estás cortando. <risa> Mira, ¿Has estado tú 14 semanas en el Billboard? Te voy a decir una cosa. No, pero estos señores, 40, 42 señores se han sometido a un estudio. 42 señores que comieron ajo crudo cápsulas de ajo y a algunos que no comieron. Y los que comieron ajo crudo y cápsulas de ajo resultaron muchísimo más atractivas. Así que, querida amiga, si no te gusta tu chico, estás pensando en dejarlo o tienes algún tío que te mola a tu alrededor, que se coma un ajo. Dale ajo. un ajo, Dani. Dale ajo. ajo. Dale ajo. ajo. Con esto acabamos. Ajo. Dale ajo.